おはようございます。シタンサシーです。今日は、智弁和歌山の役部員たちが、毎日地獄の練習を乗り越えて、甲子園の切符を手に入れるかどうかの和歌山大会決勝の日です。今、午前8時です。試合は午前10時からです。それでは、試合まで時間がありますから、僕の応援グッズを紹介します。まず、メガホンです。これで音楽に合わせて応援します。有名なところでは、智弁が初めて演奏したアフリカンマーチとか、なぜか得点が入る魔曲、ジャックロックとか。次は、このお揃いのチベンタオル。首からかけてます。リバーシブルですが、僕はいつも白ですね。その次は、学校初見証ですね。これがないとアルプス先に入れません。次は、クールリング。首にかけるものです。18度で凍るというものですが、今、車外は32度。これからますます温度が上がるでしょうから、持って2時間というところです。そして、ネックハン。これは首に彼を送るものです。何よりマシというものです。一応、風の強度中ぐらいだったら、試合中は持ちますし、ファンの音も球場が賑やかなので気になりません。こんなのでも熱中症対策には欠かせません。ただし、価格何千ぐらいのネッククーラーが、すごく冷えることを歌っていますが、体温感覚が壊れた人だと思いますので、買わないように注意してください。普通のクーラーが白い冷気を吹き出すわけないじゃないですか。そしてこれは水分です。スポーツドリンクですね。凍らせてます。他の冷たい水筒のお茶など、一つの試合で1リットル。多そうに見えますが、とにかく汗を流して量を得ています。今日は忘れてしまったんですが、日焼け止めも必需品です。家でつけてきてもよかったんですが、忘れてきてしまいました。帽子とタオルで何とかしようと思います。これは小型のラジオですね。いつも聞いてるわけじゃないんですが、必要な情報を知りたいときに聞いてます。これ、なんだかわかりますか球道での必需品です。前はこういうのがなくて、全然平気だったんですけど、今は2時間3時間と、試合が長引いてくると、お尻ですね。お尻の筋肉が薄くなってるんで、球場のプラスチックのベンチと、お尻の骨が当たって、非常に痛い。それでこれ、シート、座布団なんです。僕はこのシートを広げて長い辺を二通りにしてます。携帯に便利で軽くてリーズナブル。何よりお尻が痛くならない。モダンビークの商品でアマゾンで星 4.3 です。この親指のところを二通りにします。レンチシートの前後の幅と同じぐらいでちょうどいいです。片付けるときはこうやって畳んで収納袋に入れるとコンパクトになります。こんな感じです。それと、ポイズンリムーバーなどの入った携帯用応急セット。先生だったら誰でも持っているというわけではありませんが、今まで役に立ったことがたくさんあります。そしてこれは、メガネのフレームかけるサングラスです。いろいろやってみて、今のところこれがベストですね。そして、一系のスマホです。僕には絶対必要ですね。外に出ました。おなじみの椅子になる杖、タダチェアです。杖から椅子へも、椅子から杖へも、片手でワンタッチ。慣れが必要ですが。それでは、いよいよ、球場へ向かっていきましょう。組み合わせ表です。決勝戦は近代信号とです。スタンドへ入ってきました。
稲瀬山牛井です今年の夏は異常です四面和歌山は全校応援が基本でしたが今年は熱中症対策として家庭で応援するもの学校の行動で応援するもの球場で応援するものに分かれました決勝戦ともなると球場でたくさん来てますねあこんにちは野球部は今日勝てば2年ぶりに甲子園へ行ける大事な試合一回戦からここまで全て無失点行動勝ちということが並々やらぬ決意を感じさせてくれます野球部の子も全員僕の障害者と以下の授業を受けていまして練習がきつく寝てしまう子もいるんですが都内の友達が起こしてくれたり自分でいかんいかんと起きたり彼らなりの一生懸命さを見せてくれていますそして彼らが大人になった時にかけがえのない野球と学校生活を思い出すでしょうそれではちょっと応援に付き合ってもらえますか応援の曲が魔曲と言われるジョックロックですこの曲の時に得点が入るので最近ではチャンスの時に使いますこの時も0対0の均衡を破って得点が入りましたそれにしてもじりじりと夏のチラシはこれでもかと言わんばかりに言ってるつけます。集まった人が多いと抽選で選ばれますそれで普通のクラブのように年中やってるんじゃないんですこの子たちも負けたら解散だから自分のことのように試合に挑んでます相手の攻撃ですよっしゃいいぞしかし相手の声もよく通る敵ながらあっぱれですね応援合戦ですねまずい流れだ向こうのチャンスこちらのピンチだ相手の調子が乗ってきたこの流れを断ち切らないと。生徒たちも緊張しているアウトがセーフか向こうがセーフだ。
球界は向こうが逆転かこっちがスリーアウトで優勝か優勝だ。いい試合でした。向こうのチームも応援団も最高でした。本当にありがとうございました。次は全国制覇夢はでっかくまだまだ始まったばかり魔物を住む甲子園へみんなで行こう